요한복음 은혜 365 이른 세 번째 시간입니다. 찬송가 471장 주여 나의 병든 몸을 찬양 사역자 이종진 목사님의 찬양으로 함께 은혜 받겠습니다. 말씀은 요한복음 5장 5절부터 7절까지의 말씀입니다. 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 긍휼을 보이시는 은혜입니다. 예수님이 발걸음을 옮기신 베데스다 연못가에 38년 된 병자가 있습니다. 38년이라는 적지 않은 세월 동안 병자로 살았으니 그의 삶이 얼마나 고통스러웠을까요? 그가 왜 베데스다 연못가에 왔을까요? 그도 역시 물이 끓어오를 때 연못에 뛰어들고 싶어 합니다. 천사가 내려와 물이 끓어오른 직후에 먼저 뛰어들기만 하면 깨끗하게 치유될 수 있다는 믿음을 가졌기 때문입니다. 그가 아픔으로 산지 오래되었으니 치유의 은혜를 
절실하게 원합니다. 누구에게나 은혜가 절실히 필요한 삶의 영역이 있습니다. 예수님이 그 영역을 만지십니다. 예수님이 병자를 보셨습니다. 예수님은 그의 병이 오래 되셨음을 단번에 아셨습니다. 예수님이 직관적으로 환자의 병을 알아보셨습니다. 보통 사람이라도 삶의 경험이 있으면 환자를 알아봅니다. 탁월한 의사는 환자의 얼굴과 모양, 색깔을 보고 병의 본질과 현상을 알아봅니다. 그러나 예수님은 병자를 극률의 마음으로 보셨습니다. 위대한 의사는 진단에 그치지 않고 환자에 대한 극률의 마음을 갖습니다. 예수님의 극률, 이것은 예수님이 가지신 은혜의 시각이며 은혜를 표현하는 동기였습니다. 예수님은 오늘 우리에게도 극률의 마음으로 바라보십니다. 예수님이 환자에게 질문하십니다. 내가 낫고자 하느냐? 예수님은 극률의 마음으로 질문하십니다. 예수님의 질문이 환자에게는 은혜로 다가옵니다. 환자가 예수님께 대답합니다. 물이 끓어오를 때 나를 연못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려갑니다. 병자에게는 도와줄 사람이 없습니다. 연못가에는 환자와 가족들이 있습니다. 저마다 자기와 가족의 병을 고치는 것이 우선이니 다른 사람에게 양보하지 않습니다. 그렇다고 연못에 들어가는 순번이 정해진 것도 아닙니다. 막막한 그에게 예수님이 극율로서 필요한 은혜를 베푸십니다. 예수님은 곤고한 사람에게 극률의 은혜를 베푸십니다. 기도하겠습니다. 주님, 누구의 도움도 받을 수 없는 사람에게 극률한 마음으로 관심을 보이시는 은혜에 감사합니다. 이 땅의 아픈 사람들에게 주님께서 극률의 은혜를 더 많이 베푸시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘